Перед смертью Стефани пыталась рассказать мне о заказчике. Кто-то заказал ей все эти мистификации и страшилки. Но я не успела понять, зачем. Возможно, вы про заказчика неправильно поняли. Может, вообще ничего не было такого? Она же убита! Стефания мертва. А насчет убита? Это, простите, ваши личные домыслы. Ну, это отравление, конечно. На первый взгляд, цианид. Случайно отравилась? Ну, если только случайно не насыпала себе ударную дозу. Графин с настойкой? Это вряд ли. Убийца молодец. Не сыпала бы куда, а замаскировал горькой настойкой привкус яда. Слушай, в этом доме столько всякой дряни. Насыпала, забыла, выпила. Ох ты! Целая бочка со змеями. Что с ними делать? Вот. Я же говорила, это она. Змея она держала тут, чтобы вовремя мили подкидывать. А цветы любой химии залить могла. Ну, допустим. Допустим. У нас третье убийство за два дня. Чему вы радуетесь? Да я не радуюсь. Ну, нужно же узнать правду. Вам не кажется, что все эти смерти как-то связаны с куклой? И тогда, и сейчас. Покажи, где ты змей нашел. 20 лет назад было первое дело Валентины. Вот она и еложничает. Ну, так-то же все было ясно. Убийство, самоубийство, записка с признанием. Ну, были и другие версии, но ну, вы же понимаете. Победила наименее хлопотная для следователя. А вы знаете, что мне кажется? Я не знаю, что вам кажется, и знать не хочу. Пожалуйста, покиньте помещение. Ваня, иди сюда. Вот здесь, Ваня. Нет, а, а вы не знаете, как найти ближайшее кладбище? Вон! Не часто девушки предлагают мне погуляться по кладбищу. Я знала, что вы меня неправильно поймете. Да все его вас правильно понял. Вы склеп Полонских посмотреть хотите? Знаменитое место. Не угадали. Мне нужна вот эта могила. Есть тут такая. Правда, репутация у нее так себе. Вон в той стороне она находится. Местные ее вообще стороной обходят. А колдуны всякие, экстрасенсы, ну, которые так себя называют, что они только не делают над этой могилой. Обряды всякие, землю оттуда таскают. Мне кажется, Стефания делала здесь заговор на смерть Юли. Ничуть не удивлен. Народ тут всякие предметы закапывает. Говорят, если правильно закопать, то хозяину предмета сразу поплохие. С другой стороны, Юля умерла. Получается, работает заговор? Вот она. Что это? Чтобы тело твое мучилось, чтобы хворь тебя одолела, чтобы красоту твою забрала, чтобы Олег разлюбил тебя во веки вечные. Аминь. Лихо. Думаете, Алена? Ну, вообще, место подходящее для любовной порчи. Знаете же, чья это могила? Нет? Тут Светлана похоронена. Женщина, которая убила Евгений, отца Михаила. Глая, вы в порядке? А говорили про клип Полонских не знаете? 
Я и не знаю. А что у вас, ноги сами сюда принесли? Ну, пошел! Пошел! Эй, друг, ты чего шумишь то Вот и все. Иди сюда. Рабочего подобрали, а когда уехали, бросили. Вот мы и приютили, кормим теперь. Даже будку сделали. Но он свободу любит. Где хочешь, там и ходят. Правильно? Как ты меня тут нашел? Валентина сказала, что ты кладбищем интересуешься. Я экскурсию для главы провожу. Здесь сейчас не экскурсия, а вот я охранник нужен, чтобы ни во что не влипло. Так что тебе здесь нужно? Девушка интересуется историей усадьбы. Что тут странно? Тут все странно. Простите меня, я не с вами разговаривал. Георг, мне нужно поговорить с Михаилом. Наедине. Все в порядке. Ты какая-то бледная. Миш, я не знаю, что происходит. Я не понимаю. Мне кажется, я, я здесь была. И я знала Светлану Озеру. Миш, я схожу с ума. Пойдем на воздух. Здесь душно. Вообще, я не об этом хотела с тобой поговорить. Похоже, между Аленой и Олегом происходит что-то не то. Я это не то уже много лет наблюдаю. Алена тяжело пережила смерть отца. Лечилась от депрессии, несколько раз лежала в больнице. Кстати, там Олега и встретила. Он врачом был. С чего она взяла, что это любовь на всю жизнь, я не понимаю. Может, врач хороший? Да никакой он врач. И человек, как выяснилось, тоже никакой. Что ты хотела мне сказать? У Олега был роман с Юрией. И Алена узнала об этом. Погоди, ты... ты хочешь мне сказать, что Алена убила Юлю? Смотри, картинка очень странная складывается. Во-первых, у Олега был мотив пугать Милу, так? Во-вторых, он спал с Юлей. И это их ссору я слышала в библиотеке. Он угрожал Юле. Юлю убил Олег. Олег точно не был той ночью с Аленой. Алена была у Стефании. Где был Олег, я не знаю. Погоди, что моя сестра делала у знахарки. Проклятие на смерть соперницы. Ну, за этим ходит на кладбище ночью. Олег точно с ней не ходил. Помнишь, она еще утром говорила, я виновата в смерти Юли. Это из-за проклятия. Нет, нет. Это какая-то ересь. Это просто дичь какая-то. Просто дичь. Она взрослая и умная женщина. А этот-то... Все уши прожужжал, что всю ночь был соленой, то есть ему нужно было алиби. И если мы поймем, где еще Соболев ему перешел дорожку, пазл сложится. Алена! Алена! На нее это не похоже. Миш, смотри. Прости меня, я так больше не могу, душа моя разбита. Я так хотела летать, но падаю ко мне вниз. Я тебя люблю и желаю тебе счастья. Олег же сказал, все под контролем, а? Я, я падаю ко мне вниз. Мост. Она может быть на мосту. Пошли быстрее! Она 
Madame! Алена, не надо! Не подходи, я прыгну! Я не подхожу. Я стою здесь. Алена, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Ты любишь Олега. Но ты знаешь, что он как-то причастен к этим убийствам. Выдать ты его не можешь, но жить с этим тоже не хочешь, верно? Ален, вспомни, какой ты была до знакомства с ним. Талантливая, смелая, сильная, свободная. Неужели та Алена прыгнула бы ради какого-то врача-неудачника? Я не сильная! Ты сильная, Алена! Очень сильная, потому что... Потому что слабые мужчины выбирают сильных женщин и ломают их. Алена, но тебя он не сломает. Неужели ты прыгнешь, чтобы он остался жить? Миш, я... Я старалась быть сильной. Я правда очень старалась. Но Олег, он задавил меня совсем. Настолько, что мне и вправду стало казаться, что я его недостойна. Ты с ума сошла. Ну а как, Миш? Он врач. Его все любят, а я кто? Дабы хозяйка музыцирующая для души, и то все хуже и хуже. Ну а потом у него любовница появилась. Ты что, думаешь, что Юля была первой? Не первой и даже не последней. Просто она была самой активной его любовницей. Она всерьез решила избавить Олега от меня. Я, я просто хотела это все закончить. Я, я же не думала, что это так закончится. Ален, да разуй ты глаза. Он тебя обманывает. Он даже меня обманывает. Послушай, твой Олег бабник и эгоист. А тобой он просто пользуется. Не, не слушай ее. А кого слушать? Тебя? Ну теперь я все скажу. А что? Что ты сделаешь? В тюрьму отправишь? Ну так сам со мной туда и пойдешь, как соучастник. Заткнись. Слушайте, я не понимаю, что здесь происходит. Твоя домработница сошла с ума. Увольняй ее к чертям. Подожди, она мне сказала, я что... Я тебе говорю, она сумасшедшая, ее нельзя слушать. Пойдем, пойдем отсюда. Пойдем. Так в чем Юля обвиняла Олега? Что за соучастие? Я тогда этого не поняла. Ну, а сейчас картина начинает складываться. Олег тогда признался, что у него была интрижка с Юлей. Но он, конечно, не виноват. Ну, конечно. Конечно, не виноват. Она сама на него набросилась. Именно. А. Он просто долго не мог держать оборону. Но она уже от него не отставала. А я ее так возненавидела. У меня вот здесь все просто разрывалось. Я думала, что я ее убью. Так, стоп. Нет, 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 нет. Только не говори, что ты ее. Миш, я не знаю. Я пошла тогда к Стефане и... Она на нее порчу навела заговор на смерть. А утром Юли не стал. Что ты несешь? Что ты несешь? Ты человек с высшим образованием. Как ты можешь Миша. мыслить такими категориями? Миша. Прости. Олег мне тогда сказал, что... что меня могут обвинить в убийстве. Но он меня любит и поэтому обеспечит мне алиби. Да что за бред, а? Алиби нужно было самому Олегу. А ты потом рассказала, как делались подделки. Потом нашли тело Соболева. А у Олега внезапно появились деньги. Он сказал, что на бирже дела пошли в гору. Но я точно знала, что там нечем и некуда идти. Так Олег занимался подделками? Он гвоздя вбить не может. Вы серьезно полагаете, что он вырезал шедевры из дерева? Миша. Олег подменял вещи из коллекции нашего отца. Уникальные вещи. Поделки оставались у нас, а оригиналы уходили с молотка. Они вместе с Юлей этим занимались. Ага. Это налаженный прибыльный бизнес. Зачем Олегу тогда убирать Соболева? А может, хватит гадать?
День добрый. Чем обязан? Вы подозреваетесь в совершении двойного убийства. Какое убийство? Вы же знаете, что у меня есть алиби. Я женой всю ночь был. Олег, не надо. Я им уже все рассказала. Дура. Я знаю, что перед Соболевым у вас был приличный долг. Под такие проценты, что вам легче было его убить. К тому же во врач. У вас есть доступ к цианиду, которым отравили Стефанию. Да и вранье насчет алиби вам припомнят. Но у меня правда есть алиби. Я был с женщиной. Тогда я должна поговорить с этой женщиной. Я не могу вам ее назвать. Она замужем. Я не могу допустить, чтобы пострадала ее репутация. Что ж, придется страдать самому. В машину его! Алену я должен был спасать. Я же брат все-таки. Я даже не заметил, что ей плохо. Олег, который оказался козлом, я думал, что он ее любит. Я, я не хотел вмешиваться. Все правильно. Нет, это неправильно. У меня всегда так. Когда отец умер, я же поругался с ним в тот вечер. Я ушел из дома, Алена тоже не было. Когда вернулся, он уже погиб и теперь не не помириться, ничего не изменять. Ты не виноват. Не виноват? Я мог убедить его не приближаться к той женщине. Я даже не понимал, что она опасна. У меня интуиция не к черту. А я пропустила смерть мамы. Когда у нее случился сердечный приступ, я заканчивала заказ в другом городе. Отец обо мне всегда заботился, даже когда я школу закончил. Все время звонил мне, спрашивал, теплая у меня куртка или нет. А я его не смог защитить. И так раздражала эта забота, да? Мне мама все детство мороженое грела. Холодное было нельзя, чтобы не болеть. Мне болело много. Я так раздражалась, я так злилась на нее. Я думала, вот ее не станет, я куплю себе тонну мороженого. А теперь хочется только, чтобы она была рядом. Я бы всю жизнь мороженое не ела. Но это так не работает. Спасибо тебе. Скоро начнет темнеть. Я пойду. Извини, что так рано, я подумал, что мечты должны сбываться. Так. Это, конечно, не тонно, но... Прошу. Торт мороженое. Ванильный. 
Maybe my Лучше начало дня. Ну, раз я исполнил твою мечту, может быть, и... Ты обещала дать мне урок рисования. Я смотрю, вы время напрасно не теряете. Я же пошутила. Ладно, рисуйте. Как ты съездила? Ты знаешь, замечательно. Побывала на выставке японской графики периода Меди. Это нечто. Ух, жалко тебя не было. Ну, у нас тоже было увлекательно. Правда, по части детектива. Mm. А ты знаешь, с другой стороны, если бы ты поехал, я бы не смогла тебе сделать сюрприз. Подарки ждут тебя в твоей комнате. Ну? Да. Спасибо. Зачем ты его обманула? Я? Я знаю куратора выставки Мэйдзи. Они не выставляются в ночь музеев. Он не заслуживает такого отношения. А я заметила, он тебе нравится? Он мне нравится, но не так, как ты думаешь. Я думаю, мне уже можно ехать. Делать мне здесь больше нечего. Убийца пойман. Да? И кто? Муж Алены. Олег? Чего себе. Я всегда знала, что он плохо кончит. Мерзкий тип. Не все убийцы выглядят как мерзавцы. Но в этот раз, да, ты оказалась права. Вот. Здравствуйте. И, и прощайте, я уезжаю. М -м -м. Решили все-таки не связываться с проклятием дамы. Ну что ж, может, оно и правильно. Что? Нет, не из-за этого. Ну-ка, садитесь и рассказывайте, что случилось. Это неинтересно. Ошибаетесь. Я человек одинокий, и другие люди мне очень интересны. Особенно такие симпатичные, как вы. А вы сами... Вы сами не думали никогда обзавестись семьей? Или безумно влюбиться? Не стоит бросаться словами о безумии. Страсть, моя дорогая, и правда ослепляет. У вас так было? У Полонского было. Да вы должны эти знать, если прочитали дневник. Ах, не дочитали? Ай-яй-яй. Нехорошо, барышня, нехорошо. Наташа? Я прошу вас.
Я люблю вас, Наташа. Не должен. Но я люблю вас. Все хорошо. Все хорошо. Нет, не хорошо. Я не должен. Я поклялся посвятить свою жизнь Жене. Свою жизнь и жизнь многих других. Я знаю. Я знаю. Я должен был забрать жизни многих и многих юных созданий. Для того, чтобы она воскресла. Сначала я верил. Я просто в это верил. Но потом дама стала сильнее. Требовательнее. Она хотела все новых и новых жертв. Я уже был близок к цели. Но тут... И я полюбил вас, Наташа. Я все испортил. Я все испортил. И чем все закончилось? Наталья убежала из усадьбы. И увела Соню. Аполлонский покончил с собой. Грустно. Неужели он действительно верил, что сможет воскресить жену, если убьет всех этих девушек? А почему бы и нет? Мне кажется, или тебе после исчезновения Олега стало легче? Ты тоже изменился с появлением этой Глаши. Влюбился? Мне поздно влюбляться. У меня есть невеста, и говорят, что мы идеальная пара. М -м, идеально. Идеально для чего? Что? Что случилось? Вот. Кто это нарисовал? Не знаю, я услышала опять эту странную колыбельную, я раздернула шторы, и вот. Снаружи нарисовано. Кто-то залез через балкон, ты точно ничего не слышала? Я только колыбельную слышала. Миш, не уходи, пожалуйста. В последнее время все время уходишь. Прости. Прости меня. Мил, я пришла попрощаться. Звони, как будешь в Москве. Мне надо позвонить. Клаш, опять. Клаш, прости меня, пожалуйста, я тебе наговорила всякого, но я... И правда, я нет вообще имела в виду. Это же маркер. Ладно, пришлю эксперта, пусть откатают пальчики. А... Ну, я понимаю, что вы уже тут наследили. Ну, значит, это точно не Олег? О, у него подтвердилось алиби. Как это подтвердилось? Михаил, ну вы же взрослый мальчик. Он действительно в ту ночь был с любовницей. Простите, на дочь строительного магната. А муж у нее областной прокурор, она уже дала показания. Так что за убийство его не посадят, а вот за подделки дадут по самое не хочу. Уверена, что прокурор постарается. Но нам от этого ни горячо, ни холодно. Три трупа, убийца на свободе. Пойду. 
пора получать втык от областного начальства. Как ты? Я в порядке. Хорошо, что Олег, господи, не убийца. И хорошо, что я его больше не увижу. Да. Если знак появился здесь, может, это кто-то из своих? Ну, правда, значит, его не заметили или не обратили внимания. Это же возможно? Это точно не я. И не я? И не я? Ну, и не я. И не Олег. Игорь? Это просто смешно. Да, Алло. От того, что вы меня торопите, дело быстрее не пойдет. Надо еще немного подождать. Да, немного. Я уже почти у цели. Все, до свидания. Может, сразу позвонить Валентине? Я сам с ним поговорю. И, пожалуйста, не встревай. Нам хватит проблем тех, которые есть. Есть, капитан. Я не лезу в расследование, но мне кажется, дверь открыта. Игорь! 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 Я не понимаю. Дверь открыта, на звонке не отвечает. Ничего не пропало? Нет. Ты пойди поищи его, а я, наверное, останусь здесь. Может быть, он вернется. Не-не-не, я тебе одну не оставлю. Игорь! Здравствуйте. Я зашел узнать, может быть, сейчас найдется минутка, чтобы поговорить со мной про мою книгу? Георг со мной побудет. Да, сейчас самое время для интервью. Отлично. Пожалуйста, вы только глаз не спускайте, хорошо? Mm -hmm. Это у меня точно получится. Что первое вы помните из своего детства? Вы какие-то странные вопросы задаете. Я не журналист, я писатель. Задаете вопросы, которые помогут мне понять образ героини. Mm -hmm. Брош, вы тоже это видите? Ее раньше здесь не было. Такой дом. Правда, он заброшен. Он флюгер есть, и наличники, и все, как вы описали. И можно его посмотреть? Я считаю, просто необходимо. Если я там была, значит, я что-нибудь вспомню. Миш, ну нет. Игорь такой спокойный, такой надежный, не может быть. Да, надежный. Игорь! Ничего не понимаю. Этот надежный работник – частный детектив. Миш, тебе тоже кажется, что ты уже ничего не контролируешь? Мне кажется, надо с ним поговорить. Но должно быть объяснение тому, что он здесь делает. Mm. 
No wood. Света здесь нет? Есть, как же, вот шнурок. Там нужно два. Сейчас отсюда вылетит птичка. Надо стоять тихо-тихо, чтобы она не улетела. Мам, а птичка останется у нас дома жить? Обязательно. Давай фотографироваться. Нет, 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 нет. Нет. Тут становится только хуже. Бред какой-то. Не могла Светлана быть моей матерью. Ну, а вдруг могла? По возрасту вполне. Ну, у меня есть мама. Была. Мало ли. Может быть, она просто не все вам рассказывала? Георг, это для Романа неплохо. В жизни так не бывает. А что-нибудь еще вспомнить удалось? Мне нужно в библиотеку. Должны быть сведения об этой Светлане. Леонид, расскажите мне, пожалуйста, про Светлану Озеру. Светлана Озеру? Ах, Озерова. Может, и Светлана, она же. Она была местной девчонкой, жила тут неподалеку от усадьбы. Училась девочка хорошо, поехала в столицу, поступила на исторический факультет. Но, как это сказать, слишком уж сильно погрузилась в историю. Не понимаю. Стала разыскивать свои корни. Генеалогия. Это ведь сейчас очень модно. Тогда, знаете, тоже мода это она, эти волнами, волнами. Но я отвлекся. Так вот. Где-то она раскопала какие-то документы о том, что она является потомком этих самых Полонских. И вот эта тема ее, простите, переклинила. И это было уже когда Евгений купил усадьбу. Вот именно. Она же сюда судиться с ним приехала, но что пошло не так, и вместо этого она в Евгения влюбилась. Это я знаю уже. А у нее дети были? У Светланы? Дочка была. А да, после смерти Светланы ее, кажется, удочерила однокурсница. Родней не было. Выходит, что нет. Да, точно, однокурсница. У нее еще своя дочка была. А Глария, что с вами происходит? Почему вообще эти вопросы? Я не знаю, Леонид. Я правда не знаю. Нет, правда, если у меня была другая мама, я я бы начала расспрашивать. А как ты скажешь ребенку, что его мать убийца? Мне же еще об этом нужно как-то рассказать Миле. Ну вот вы писатель, как? Как вообще обычно такие новости преподносятся? Может быть, пригласить ее в старый дом? И уже там все объяснить. Мил, я сама в это пока не верю, но, может быть, 
Я не твоя сестра. Клаш, ты что за бред? Я сама так подумала. Ну, похоже, меня вы забрали, когда моей мамы не стал. Ты что такое говоришь? Ты всегда со мной была. Да и мама никогда ничего такого не говорила. Ты сама подумай, как такое вообще может быть? Ну ты опять. Я же говорила, это Глашина брошь. И она должна лежать в шкатулке. Она красивая. Пусть берет, мне не жалко. Нет, нельзя. Ты меня не любишь, ты только Глашку любишь. Неправда. Я всех люблю. Больше я эту брошь не видела. Наверное, мама ее хорошо спрятала. Но не может быть так, что я ее забыла. Я ее вообще не помню. Нет, ты как раз должна ее хорошо помнить. А ты помнишь то время, когда меня с вами не было? Когда были только ты и мама? Ну, конечно, не помню. Ну, у нас даже нет совместных фотографий. Где ты и я совсем маленькие. Ну, может, просто не делали. Но потом же есть. Да, Игорь работает у вас под прикрытием. И нет, его дело я вам дать не могу. А может быть, он вообще и не Игорь, да? Может быть. А три убийства в нашем районе за одну неделю – это не его рук дело? Нет, ну, в общем-то, дело, по которому Игорь работает у вас, связано с убийством. Больше вы мне ничего не скажете? Я не имею права выдавать имя заказчика. Мне не нужно имя заказчика. Мне нужно знать, кто убийца. Скажем так. Игорь следит за человеком, которого заказчик подозревает в убийстве. Не, ну, хватит уже здесь цирк разыгрывать. А давай хочешь знать правду? Ну, давай ей дадим то, что она хочет. Ну, 